നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാവണം തോൽക്കാനല്ല ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി ഇന്ന് ലോകത്തെ വിഴുങ്ങിത്തുടങ്ങി എവിടെയോ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചവരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി പലരും ഇനി എപ്പോൾ എന്ന ആശങ്കയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇറ്റലിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പലർക്കും ചികിത്സ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് ഭരണകർത്താക്കൾ സൂചന നൽകുന്നുമുണ്ട് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുക്കണം എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ വന്നാൽ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാകണം മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ചിന്ത കൊണ്ട് പ്രവൃത്തിയുണ്ട് അതിർത്തിയിൽ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സൈനികന്റെ മനസ്സും വീര്യവും ആത്മധൈര്യവും ലക്ഷ്യബോധവും നേടിയെടുക്കണം ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ബലവാനെ ബലഹീനനാക്കുന്നത് ഭയമാണ് തോൽവിയെയും വേദനയെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതും ഭയമാണ് ഭയപ്പെടരുത് ഒരു കാരണവശാലും ചിലപ്പോൾ രോഗം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ തളർത്തിയേക്കാം പക്ഷേ മനസ്സിനെ തളർത്താൻ യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കരുത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ബാലനായ ദാവീദ് ഭീമനായ ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്ന് ഫിലിസ്തിരോട് യുദ്ധം ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും വെറും അഞ്ച് കല്ലുകളും ഒരു കവിണയും മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ അവൻ മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തെ ജയിച്ച് അവൻ തിരികെ വന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്ന സമ്പത്തിനോ സൗന്ദര്യത്തിനോ നമ്മളുടെ കഴിവുകൾക്കോ സയൻസിനോ പോലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയുടെ മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ശൂന്യമായ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും മറന്നിട്ട് സകലത്തെയും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാം ആത്മധൈര്യത്തോടെ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ കരുതലോടെ ഒട്ടും ഭയമില്ലാതെ മുൻപോട്ട് നീങ്ങാം നമുക്ക് പക്ഷേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുമ്പോൾ വീണുകിടക്കുന്ന സഹജീവികളെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകരുതേ എന്ന ഒരു അപേക്ഷ മാത്രം